Hi guys, a small disclaimer before I proceed. This video has been made in English version as well as Tamil version already and uploaded. You can find this video on the YouTube. Like you just go to my channel, see Ram Harsha, you will find this one. You know, the red color, whatever you can see here, no, number 23 preparation guidance. That's an English version and here the middle one. Okay, so that's the Tamil version. So whatever I'm going to talk in this video is already made in English and you know Tamil. Now I'm exclusively making this video for my Telugu students. That's it. So under ki namaskaram. Talaman uh, dalutunaru. So November exams almost in koka four to five months long nai. So empty. What are the tips that we should follow? So mere instructions is tarane di. Talaman dalu get one question. So ante na kuchh na ni questions ni broad ko allo chiste. Six categories low divide Jason. Matta total ga. Actually, the previous uh, videos in upload Jason and Tamil English version like the six categories but low five better, but six category and the cover chase and a point. Specific ga make in that of separate category the pitch of the now. So general ga chalaman the question intended first and foremost question both groups exam raya single group raya. Arvata chala sar exams raya and sir, but again in three times, four times, five times fill a yano, aim shall add the gart ledu, na mistake into the late ledu. Alan to walk in each advice and then start from scratch. Second point. Brief go then I'll come one by one. Okay. Tarvata, sixth point to children, never do ABC analysis. Then I mean, chala clear ga, I mean, chala detailed ga, as a link ABC analysis, another pedda pedda failure, disastrous model. Chalaman the disastrous and go to tell you. Ipadki blind ga ABC analysis, a trend analysis, which may the follow to under. At the end, the pedda blender and edi put me cool and clear cut the chapter. First of all, thank you very much. So, my Telugu state students, whether from AP or Telangana, under ki pratyekanga thanks chappali. And then, ande mirichena mouth publicity to ne. Today, Telugu rastalo online lo we are number one. And of course, South India matam logo da. With respect to CA into, we are standing at top, number one. With in terms of number of admissions, we are having highest number. So, uh, being uh, from Andhra, Andhra nun chochi Telugu person ayundi. Somewhat, okay, South India range lo. Like a southern region range, low, we are leading, so which is something uh, I feel very proud of and uh, happy also. So, the catch thing initial ga mana Telugu states nuncho chena student support wala ne saathi mai initial bump initial move chena ta karni chhe. But of course, zero jama ko hundred admissions low, seventy admissions outrightly from non Telugu states. Twenty five to thirty Telugu states. So, the reason is simple. Megata uh, state students under Chalikuman under obviously various states across India, 29 states and Konde, Marie, okay, two states, Pakan, but the 26 states Ninji, though 10% Ochina, Telugu states Ninja, 90% admissions Ochina, 10% echo and obviously. Fine. So that's the only logic. Fine. Uh, so let's enter into the content. A uh, delay like Konda, direct the content local Namu. So first question, then in both groups exam Rayala, single group Rayala. If e video ni Chivar Daka student, Asalu neglect Chedu. So complete ga chudandi, definite ga me yoke perception maarthundi. Now, before I speak about first question. Eroji nenu, e video chesthu natu vante time 17th June. 17th June thii saddam, 18th June thii saddam. Monday nunchi na matlaad kundam, Monday. Ante approximately 19th June. Leedu, inko two days go to thii saddam. Endu kandhi video immediate ka chudal and rule em leedu ka pati. At least oka four pati is margin bit koni. 21st June nunchi calculate chadam. So June la 10 days unnai. We have July. August, September, October. And four months time in the heartly. Man chetla on at one time, four months. Four months at ten days. More accurate ka chapali and day. We have like July 31 days, August 31 days, September 30, October 31, and right now June month 10. So 120, 130, 133 days approximately. Minus 23 days, man approximate the margin bit kunda. Imatam four months low. You have 23 days as a chadavar and kundam. Ante monthly average ga 5 to 6 days per ten margin. Chudan, which is very good margin. Which, which is very decent margin. Weekly okros and kunte. Manthu matthalo inko ko 1 or 2 days extra and kunte. Total ga 23 days margin this etho. Ante mi chetlo 110 hours unai. Assuming mi roko roj ki 10 effective ga chadavagal run kundam. 10 hours effective ga chadavagal run kundam. Ante man chetlo na 20. Uh, time duration 1100 hours. Ne ne pudu kuda from the beginning. Any man sunai, alanti, oka unrealistic terminology than in Martland. I always calculate precisely my time and number of hours. Nen rojukuda, irojukuda, and anukuna dokote. 
నాకున్న పెండింగ్ వర్క్స్ ఎంత నాకున్న నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ టైం ఎంత సో ఇందులో నేను ఈ వర్క్ చేయగలను లేదు ఒక కమిట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా నేను ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ క్లాసెస్ తీసుకోవాలన్నా ఎక్కడైనా ఒక కమిట్మెంట్ ఇవ్వాలన్నా ఒక మెటీరియల్ కొత్తది లాంచ్ చేయాలన్నా నేను ఒకటే చూసుకుంటాను ఎంత ఎన్ని రోజులు ఉన్నా ఎన్ని నెలలు ఉన్నా ఇది కాదు నాకు కావాల్సింది ఎన్ని గంటలు ఉన్నాయి ఇది సో దట్ ఐ కెన్ ప్లాన్ మై డే మోర్ ప్రొడక్టివ్లీ మీరు మీరు ఎప్పుడైతే ప్రిసైజ్గా మీ టైం గురించి మాట్లాడగలరు మీరు చాలా ప్రొడక్టివ్గా మీ మిమ్మల్ని మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోగలరు ఫైన్ సో లెవెన్ హండ్రెడ్ అవర్స్ అంటే లిటరల్లీ ఒక రోజుకి పద్నాలుగు గంటలు మిమ్మల్ని వదిలేస్తాం మీరు కేవలం పది గంటలు చదవగలిగితే రోజుకి చాలా అంతకుమించి అవసరం లేదు పద్నాలుగు గంటలు మీ మీ ఇష్టం నిద్రపోతారో మీరు ఏం చేస్తారో మీ ఇష్టం ఒక రోజులో పది గంటలు మీరు కనుక ప్రాపర్గా ఎడ్యుకేషన్కి అంటే మీ యొక్క సిఏ ఇంటర్ అప్కమింగ్ ఆర్ సిఏ ఫైనల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో మీరు కనుక కేటాయించగలిగితే దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎన్ఫ్ నా బై దే సిఏ ఫైనల్ వాళ్ళు కూడా చూడొచ్చు నెక్స్ట్ సో ఇది మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి టైం డెఫినెట్గా చాలా సాలిడ్ టైం మీరు ఇప్పటికిప్పుడు ఫ్రెష్గా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసిన ఇప్పటిదాకా మీరు ఏమి చేయాల ఏదో ఒకసారి క్లాసెస్కి వెళ్ళారు కోచింగ్ క్లాసెస్కి వెళ్ళారు పెద్దగా వినలేదు సో ఇప్పుడే మీరు స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు ఫ్రెష్గా ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ మీరు ఈరోజు స్టార్ట్ చేసినా సరే రిజల్ట్ అనేది మీ చేతిలోనే ఉంది నవంబర్ ఎగ్జామ్ మీరు ఏదైతే రాయబోతున్నారో దాని యొక్క రిజల్ట్ మీ చేతిలోనే ఉంది అయితే బోత్ గ్రూప్స్ రాలే సింగిల్ గ్రూప్ రాలని ప్రతి ప్రతి ఒక్కళ్ళు అడిగేటువంటి కామన్ క్వశ్చన్ నేనైతే ఫస్ట్ మీరు బోత్ ప్లాన్ చేసుకోండి నాకు ప్రాబ్లం లేదు బట్ ఫస్ట్ సింగిల్ గ్రూప్ కవర్ చేయండి ఒక గ్రూప్ తీసుకోండి ఆ గ్రూప్లో ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఒక గ్రూప్ తీసుకోండి పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ పేపర్ ఫోర్ ఆర్ పేపర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ మీరు గ్రూప్ వన్ అవ్వచ్చు గ్రూప్ టూ అవచ్చు ఒక గ్రూప్ తీసుకోండి ఫస్ట్ ప్రతి సబ్జెక్ట్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సిలబస్ ఫినిష్ చేయండి ప్రతి సబ్జెక్ట్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సిలబస్ని ఫినిష్ చేయండి ప్రతి సబ్జెక్ట్లో గ్రూప్ తీసుకోండి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్లో సెవెంటీ 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 పర్సెంట్ ఫినిష్ చేసుకుంటూ రండి ఇక్కడ నాకు కనెక్టెడ్ పాయింట్ ఏంటంటే సార్ నేను ఒకసారి క్లాసెస్ విన్నాను కానీ ఎందుకు పెద్దగా నాకు ఇంకా అంత కనెక్షన్ రాలేదు సబ్జెక్ట్ ఐఎమ్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ ప్లస్ ఇప్పుడు కొంతమంది చూస్తుంటేనేమో రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ ఇవి అంటున్నారు లేదా నాకు క్రాష్ బ్యాచెస్ కానీ లేదా శ్రేష్ట సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్ ఉంది ఇలాంటివి ఏమైనా మీరు సజెస్ట్ చేస్తారా అంటే ఐ ఆల్వేస్ రికమెండ్ ఐ ఆల్వేస్ రికమెండ్ లెక్చర్స్ లిజనింగ్ టు ద లెక్చర్స్ ఇస్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ టెస్ట్ సిరీస్ రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ సి నేను ఎప్పుడు కూడా స్టడీ పర్సన్ అనే కాన్సెప్ట్కి ఎగెనెస్ట్ కాదు ఇది నా పర్సనల్ పర్సెప్షన్ నా అనాలిసిస్ ఏంటో చెప్తాను మీరు చూడండి వినండి దెన్ యూ టేక్ ఎ కాల్ సో సింగిల్ గ్రూప్ అనేది ఈ రెండింటినీ కలిపి మీకు క్లియర్గా క్లారిటీ వచ్చేలా డిస్కస్ చేస్తాను నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే జనరల్గా నేను చూసినంత వరకు రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ దే ఆర్ వెరీ 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 గుడ్ వెరీ గుడ్ బట్ ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి దానిని హ్యాండిల్ చేయటం కుదరదు రియలిస్టిక్గానే కుదరదు ప్రాక్టికల్గా ఉండదు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సపోజ్ ట్యాక్సేషనే తీసుకుందాం లేదా లెట్ ఇస్ యూ మా ఆడిటింగో లేకపోతే అడ్వాన్స్ అకౌంట్సో తీసుకుందాం మీరు పలానా ఏదో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో క్లాస్ వస్తు విని ఉంటారు లేదా ఒక ఫ్యాకల్టీ దగ్గర క్లాస్ వస్తు విని ఉంటారు ప్రతి ఫ్యాకల్టీ ప్రతి ఇన్స్టిట్యూట్ ద వాళ్ళ యొక్క ఆర్డర్ ఆఫ్ టీచింగ్ అనేది వేరు సో మీరు ఒక ఆర్డర్లో నేర్చుకుని ఉంటారు సబ్జెక్ట్ని మీరు ఏ ఆర్డర్లో అయితే నేర్చుకున్నారో జనరల్గా అదే ఆర్డర్లో రివైజ్ చేయడం అనేది చాలా చాలా కరెక్ట్ అది కరెక్ట్ ప్రొసీజర్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బట్ మీరు ఎప్పుడైతే రివిజన్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్తారో టెస్ట్ సిరీస్కి వెళ్తారో ఎన్నో టెస్ట్ సిరీస్ వస్తున్నాయి మార్కెట్లో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినటువంటి ఆర్డర్ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏది జెన్యున్ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏది లాజికల్ అనిపిస్తే ఆర్డర్లు ఎగ్జామ్ పెడతారు ఫస్ట్ మీరు మీ మిమ్మల్ని ఫస్ట్ మీకు ఒక ఒక ఫెయిల్యూర్ పాయింట్ ఏంటంటే అదే ఎందుకంటే ఆర్డర్ మారిపోతుంది మీరు నేర్చుకున్న ఆర్డర్ వేరు అక్కడ టెస్టింగ్ చేసే ఆర్డర్ వేరు ఇంకొకటి ఏంటంటే సపోజ్ మీకు కన్సాలిడేషన్ చాప్టర్ అనేది ఎక్కువ టైం పట్టచ్చు ఇంకొంతమందికి కన్సాలిడేషనే చాలా ఈజీ చాప్టర్ కొంతమందికి పార్ట్నర్షిప్ ఈజీ చాప్టర్ కొంతమందికి అదే టఫ్ చాప్టర్ సో ఇప్పుడు వీక్ వన్ టెస్ట్ సిరీస్ అంటే ఏంటి వీక్లీ ఒక ఎగ్జామ్ లేకపోతే రెండు ఎగ్జామ్స్ సో ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఉంది నెక్స్ట్ వీక్ నాకు టార్గెట్ ఉంది ఈ వీక్ సిలబస్ ఇచ్చారు వాళ్ళు పలానా సిలబస్ ఇచ్చారు ఈ సిలబస్ మీద టెస్ట్ పెడతామని ఈ సిలబస్ ఈ వీక్లో కవర
పాస్ అవ్వగలిగే క్యాపబిలిటీ ఉన్న రిసోర్సెస్ని మేము ఇస్తాం పాస్ అవ్వగలిగే క్యాపబిలిటీ ఉన్న రిసోర్సెస్ మేము ఇస్తాం ఇది మా ఇన్సూరెన్స్ మా దగ్గర చదివితే పాస్ అయిపోతారని మాత్రం నేనైతే చెప్పను ఎందుకంటే రెండు వేల మంది జాయిన్ అయితే మూడు వేల మంది జాయిన్ అయితే అందరూ పాస్ అవ్వాలి కదా సో రిసోర్సెస్ మాత్రం మేము ప్రాపర్గా ఇస్తాం దట్ ఈస్ వాట్ వీ డూ గెటింగ్ ఇట్ సో మీ దగ్గర ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు మీ దగ్గర ఎంతమంది ఫెయిల్ అయ్యారు ఈ రోజుకి ఒక్క స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి కూడా నేను రిజల్ట్ గురించి మాట్లాడను ఎందుకంటే రిజల్ట్ అనేది స్టూడెంట్ యొక్క పర్సనల్ ఎఫర్ట్ అండి సో అందుకే మేము అసలు రిజల్ట్ని క్లెయిమ్ చేయం అవ్వదు ఇంతమంది పాస్ అయ్యారని చెప్పి ఎవరు ఇంతమంది పాస్ అయ్యారు ఇంతమంది ఫెయిల్ అయ్యారు ఇంతమంది అటెండ్ అయ్యారు అనే పాయింట్ కూడా నేను చెప్పను మేము మాట్లాడేది ఒకటే మా దగ్గర ఎంతమంది కోచింగ్ తీసుకున్నారు ఎంతమంది సాటిస్ఫైడ్గా ఉన్నారు ఇది నాకు ఇంపార్టెంట్ బీయింగ్ ఒక కోచింగ్ తీసుకున్న మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి హౌ ఫార్ దే ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ మోస్ట్లీ మా దగ్గర వచ్చేటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా మెజారిటీ రిపీటర్స్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిపీటర్స్ వస్తారు మా దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళు అసలు ఫస్ట్ టైమర్స్ అనే వాళ్ళు చాలా తక్కువ రిపీటర్స్కి రిపీటర్స్కి మార్కెట్లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఆప్షన్స్ మమ్మల్ని చూస్ చేసుకోవడానికి ఒకే ఒక కారణం ఏంటంటే ద కైండ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ద కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్డ్ లెర్నింగ్ దట్ వీ ప్రొవైడ్ ఎస్పెషలీ క్లాసెస్ అని టాప్ నాచ్గా ఉంటాయి ఇప్పటి వరకు స్టూడెంట్ ఎక్కడైనా నేను ఉండొచ్చు క్లాసెస్ వన్స్ మా దగ్గరకు వచ్చి వింటాం మొదలు పెడితే హీ అండర్స్టాండ్స్ ది రియల్ సబ్జెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఫ్యాకల్టీ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అనే వాడు పక్కన పెట్టండి ఎక్స్పర్ట్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ అంతే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎక్స్పర్ట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అనేది చాలా అవుట్డేటెడ్ కూడా నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మా దగ్గర ఉన్న టీంలో మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ మోర్ దాన్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కొంతమంది ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బట్ ఏ రోజు కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది నేను ఎప్పుడు హైలైట్ చేయను ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఫైన్ సో లిజనింగ్ టు ద లెక్చర్స్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ సిరీస్ ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది అంటే ఒక వీక్లో ఎగ్జామ్ టార్గెట్ మీకు ఏదైతే ఇస్తారో ఆ వీక్లో ఆ టార్గెట్ని ఫినిష్ చేయడం జనరల్గా మెజారిటీ స్టూడెంట్స్కి అది కుదరదు ఎందుకంటే అది వాళ్ళకి సెట్ అవ్వదు సో జనరల్గా ఏం చేస్తారు వీళ్ళు వీక్ వన్ టార్గెట్ ఉంది ఆ టార్గెట్లో సొగం సొగమో లేకపోతే సిక్స్టీ పర్సెంటో సెవెంటీ పర్సెంటో కవర్ చేస్తారు ఆ సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ అయిపోగానే ఇమీడియట్గా ఎగ్జామ్ రాసేస్తారు ఎంతో కొంత ఏదో ఒకటి రాసొస్తారు ఇమీడియట్లీ వీక్ టూ మీద ఫోకస్ చేస్తారు అరే వీక్ వన్కి సంబంధించిన టార్గెట్లో ఒక ఒక థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ సిలబస్ వదిలేసావు అది వాళ్ళు మర్చిపోతారు ఇంకా వదిలేస్తారు కూడా మేము ముందు వీక్ టూ చేద్దాం తర్వాత చివరి రోజు చూద్దాం వీక్ టూ మళ్ళీ అక్కడ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ చదువుతారు వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాసి వస్తారు వీక్ త్రీ మళ్ళీ సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ చదవగలుగుతారు ఏదైతే టార్గెట్ సిలబస్ ఉందో సో ఎగ్జామ్ రాసి వస్తారు వీక్ ఫోర్ ఏం రియలైజ్ అవుతారు తెలుసా అరే ఆల్రెడీ నెల అయిపోయింది ఏ వీక్ చూసినా కూడా నేను సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ మించి రాయలేకపోతున్నాను అసలు ఇది నాకు వర్కౌట్ అవ్వదేమో అని చెప్పి ఏం చేస్తారు తెలుసా క్విట్ అయిపోతారు మెజారిటీ ఆఫ్ దమ్ ఎగ్జిట్ అవుతారు రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ నుంచి టెస్ట్ సిరీస్ నుంచి మీరు కాలంలో చూడండి ఫస్ట్ వీక్ వాళ్ళు ఎంత సీరియస్గా ఎగ్జామ్ రాస్తారు ఫోర్త్ వీక్ ఎంత సీరియస్గా రాస్తారు వాళ్ళు కట్టిందో పదిహేను పదహారు వారాలకి ఒక పదిహేను వారాలు పన్నెండు వారాలు ఎగ్జామ్స్ రాస్తామని కట్టుంటారు గెరింగ్ ఇట్ బట్ అది ఫోర్త్ వీక్ ఎగ్జిట్ అయిపోతారు మెజారిటీ ఆఫ్ ఇదే జరుగుతుంది గెరింగ్ ఇట్ అంత ఎందుకండి రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ అనేది అంత బ్యూటిఫుల్ అయితే మేము ఎందుకు లాంచ్ చేయలేదు సింపుల్ లాజిక్ మాకు రిసోర్సెస్ లేవా ఈరోజు సార్ శ్రేష్టలో రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ అన్ని మేమే కండక్ట్ చేస్తాము అని చెప్పి నా అప్రాక్సిమేట్లీ నాకు ఫైవ్ టు సిక్స్ వెండర్స్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ నాతో టై పడి ఉంటాయి సార్ శ్రేష్ట తరఫున మేము కండక్ట్ చేస్తాం టాప్ నాచ్ పేపర్స్ ఇస్తాం టాప్ నాచ్ క్వాలిటీ ఇస్తాం మీరు జస్ట్ మీద మీ బ్యానర్లో పెట్టండి మీ యొక్క అప్లికేషన్లో రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ పెట్టండి మీరు ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ షేర్ తీసుకోండి మా ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇవ్వండి చాలు అని అడిగే వాళ్ళు నాకు అప్రాక్సిమేట్లీ ఫోర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ తెలుసు అందులో రెండు మూడు పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి అక్రాస్ ఇండియా ఫేమస్ అవి వాళ్ళు నన్ను అడుగుతున్నారు మీరు పెట్టండి మనీ రా మనీ కావాలంటే ఈరోజు పెడితే నేను హానెస్ట్గా చెప్తున్నామండి ఒక ఇయర్లో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి టూ థౌసండ్ స్టూడెంట్స్ మేము టెస్ట్ సిరీస్ సేల్ చేయగలం మేము కదా మేము తలుచుకుంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి టూ థౌసండ్ టెస్ట్ సిరీస్ సేల్ చేయగలం అసలు అందులో నేను వర్క్ కూడా చేయకర్లేదు హానెస్ట్గా చెప్పాలి నేను వర్క్ కూడా చేయకర్లేదు
ఫైన్ ఎనీ హౌ సో ఐ హోప్ టెస్ట్ సిరీస్ ఎందుకు వద్దంటున్నాను మీకు అర్థమయ్యింది సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ మీకు కమాండ్ లేదు ఎక్కడో ల్యాకింగ్ గా ఉంది అని అనిపిస్తే స్ట్రైట్ అవే లిజన్ టు ద క్లాసెస్ వన్ సెకి దానికి మా దగ్గర సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్ అవన్నీ ఉన్నాయి మీరు జస్ట్ ఆ వీడియో చూడొచ్చు కావాల్సిన వాళ్ళు ఎనీ హౌ సో దట్స్ అబౌట్ మై టేక్ ఆన్ టెస్ట్ సిరీస్ గెటింగ్ ఇట్ ఇన్ఫాక్ట్ నన్ను అడిగితే బెస్ట్ మోడ్ ఆఫ్ లర్నింగ్ ఏంటో తెలుసా సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ చాలామంది ఈ మాట చెప్తే నవ్వుతారేమో సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ ఇస్ బెస్ట్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి సెల్ఫ్గా స్టడీ మెటీరియల్ తీసుకోండి ఐసీఏ వాళ్ళు ఇచ్చే స్టడీ మెటీరియల్ ఉంది కదండి ఐసీఏ స్టడీ మెటీరియల్ అది తీసుకొని చదవండి సరే ఐసీఏ స్టడీ మెటీరియల్ వ్యాస్ట్గా ఉంటుంది కదా అసలు చదివితే ఏం ఏం ఎక్కుతుంది సార్ మైండ్లోకి అని అంటుంటారు ఈ మాట మాట్లాడే వాళ్ళలో తొంభై శాతం మంది అసలు ఐసీఏ స్టడీ మెటీరియల్ కనీసం ఒక పది పేజీలు కూడా చదువుకుంటారు అసలు చదివితే కదా మీరు ఐసీఏ స్టడీ మెటీరియల్ చదివితే కదా మీకు అర్థమయ్యేది జనరల్గా ఐసీఏ స్టడీ మెటీరియల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ టైం మీరు ఎప్పుడైతే చదువుతున్నారో జనరల్గా మీరు చదివే ఆధర్ బుక్స్కి ఇన్స్టిట్యూట్ రిలేటెడ్ బుక్స్కి మామూలుగా ప్రైవేట్ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళ బుక్స్కి ఐసీఏ బుక్ ఉంటుంది తేడా ఏంటంటే ఐసీఏ బుక్ చాలా డీటెయిల్గా ఉంటుంది డీటెయిల్డ్ అంటే అర్థం టైం పట్టిందని కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి డీటెయిల్డ్ అంటే అర్థం టైం పట్టిందని కాదు ఫస్ట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ యునో ఎగ్జామిషన్ ఇప్పుడు జనరల్గా కొన్ని మూవీస్కి మూవీ వెళ్ళే ముందు ఒక యూనో లైక్ ఒక ఇంట్రొడక్షన్ ఉంటుంది చిన్న టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆ టూ త్రీ మినిట్స్ ఇంట్రొడక్షన్ అది వింటే మూవీ మొత్తం చాలా నీట్గా అర్థమవుతుంది ఆ టూ త్రీ మినిట్స్ ఇంట్రొడక్షన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఐసీఏ బుక్లో ప్రతి కాన్సెప్ట్కి ఒక చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ ఉంటుంది అదే నార్మల్ బయట దొరికే బుక్స్కి ఐసీఏ బుక్స్ ఉండే తేడా మేమేం చేస్తాం క్లాస్లో మా ఇన్స్టిట్యూట్ బుక్లో ఏం చేస్తాం మా మా శ్రేష్ఠ బుక్లో ఆ ఇంట్రొడక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది తీసేస్తాం ఎందుకంటే అది మేము అలా క్లాస్లో చెప్తాం కాబట్టి ఇన్స్టిట్యూట్ వాడిది ఏంటి వాళ్ళ క్లాసెస్ అనేది ఇన్స్టిట్యూట్కి ప్రైమరీ కాదు కోర్సెస్ ఏది చేయటం బుక్స్ ఇవ్వటం స్టూడెంట్ ఆ బుక్ కరెక్ట్గా చదివితే అర్థమైపోతుంది అది వాళ్ళ ఆబ్జెక్ట్ సో అందుకని ఆ ఇంట్రో మ్యాటర్స్ ఇస్తారు ప్రతి కాన్సెప్ట్కి సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఉంటుంది ఆ ఇంట్రొడక్షన్ చూసి స్టూడెంట్ ఏమనుకుంటారు అమ్మో ఇది బల్కి అస్సలు కానే కాదు మీరు ఫస్ట్ చాప్టర్ చదవటానికి మేబీ మీకు జనరల్గా వేరే బుక్ చదివితే పట్టే టైం కంటే కొంచెం ఎక్కువ పట్టచ్చు కానీ మీరు ఎప్పుడైతే ఐసీ బుక్లో చదవటం మొదలు పెడతారో సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ బుక్లో చదవటం మొదలు పెడతారో ఎవ్రీ చాప్టర్ బై చాప్టర్ మీకు తెలియకుండా మీ స్పీడ్ పెరిగిపోతుంది మీ క్లారిటీ పెరిగిపోతుంది కమాండ్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ అనేది చాలా పెరిగిపోతుంది సో దట్స్ వై నేను ఎప్పుడు కూడా సిఏ చాలా మందికి సరే మీ శ్రేష్ఠ బుక్స్ ఫాలో అవ్వచ్చు బెస్ట్ అంటే శ్రేష్ఠ బుక్స్ కంటే శ్రేష్టమైనవి సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ బుక్స్ సో సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ బుక్స్ ఫాలో అవ్వండి బెస్ట్ ఫస్ట్ చాయిస్ మా బుక్స్ ఎవరు ఫాలో అవ్వచ్చు మా దగ్గర క్లాసులు తీసుకున్న వాళ్ళు తీసుకోండి నార్మల్గా మీరు అసలు మా దగ్గర క్లాసే తీసుకోవట్లేదు అలాంటప్పుడు అసలు మా బుక్స్ కొనొద్దు మీరు చూడండి మేము ప్రైవేట్గా బుక్స్ సేల్ చేయం సిఏ ఫైనల్ అసలు నా ఆడిట్ బుక్ కనబడదు ఇక్కడ సిఏ ఇంటర్లో మాత్రం వీఆర్ సెల్లింగ్ బుక్స్ ఈవెన్ టు ఈవెన్ దో స్టూడెంట్ కోర్స్ కొన్న కొనుక్కొని వీఆర్ సెల్లింగ్ బికాస్ వీ రీటైన్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ బుక్ సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ బుక్లో ఏదైతే ఉందో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వీ మెయింటైన్ దాట్ ఇన్ ఆర్ బుక్స్ సో దట్స్ వై వీఆర్ సెల్లింగ్ ప్రైవేట్లీ ఫైన్ ఎనీ హౌ సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఇస్ సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ ఫ్రమ్ సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్స్ అది అది అన్నిటికంటే బెస్ట్ చదివి చూడండి మీకే తెలుస్తుంది ఇఫ్ అట్ ఆల్ సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ అనేది మా వల్ల కాదు అమ్మో నేను ఆ రిస్క్ తీసుకోలేను ఎంతైనా గైడెన్స్ ఉంటే బాగుంటుంది అని అనుకుంటే హ్యాపీ యు ఆర్ వెల్కమ్ రెస్ట్ ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్ ఈజ్ అవైలబుల్ మీరు డైరెక్ట్గా మా యాప్ ఓపెన్ చేయండి సో అందులో మీకు సబ్స్క్రిప్షన్ కోర్సెస్ ఉంటాయి మా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయండి సబ్స్క్రిప్షన్ కోర్స్ ఉంటుంది డైరెక్ట్గా మీరు ఎన్రోల్ అవ్వచ్చు సో దట్స్ అబౌట్ మై టేక్ ఆన్ ది ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇష్యూ నా బై దివే ఫస్ట్ ఇష్యూ ఇంకా అప్పలేదు సో బోత్ ఆ సింగిల్ ఫస్ట్ ఒక ఒక గ్రూప్ తీసుకోండి ప్రతి దాంట్లో సెవెంటీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఫినిష్ చేసేయండి మొత్తం అయిపోయింది టూ మంత్స్కే అవగొట్టేశారు మొత్తం మొత్తం ఒక సింగిల్ గ్రూప్లో అన్ని ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ సెవెంటీ సెవెంటీ పర్సెంట్ అయిపోయింది టూ మంత్స్కే అవగొట్టేశారు ఒక్కసారి మళ్ళీ నీట్గా రివైజ్ చేయండి టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ పట్టింది మొత్తం టోటల్గా టూ అండ్ హాఫ్ టు త్రీ మంత్స్ పట్టింది స్టిల్ మీ చేతిలో వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ టైం ఉంది అప్పుడే ఇంకొక గ్రూప్ గురించి ఆలోచించండి చాలామంది
ఇంకా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అయితే బీ కూడా చదవరు ఓన్లీ ఏ కేటగిరీ ఏ చదువుతారు సో ఇలా ప్రతి చాప్టర్లో ఏ కేటగిరీ చదువుతారు ఎగ్జామ్కి వెళ్తారు ఎగ్జామ్లో కరెక్ట్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్స్లో ఈ మధ్య కథ ఫోర్ ఫైవ్ ఐటమ్స్కి వస్తున్నటువంటి ట్రెండ్ ఏంటంటే బీసీ కేటగిరీస్ నుంచి ఎక్కువ అడుగుతున్నారు బీసీ కేటగిరీ కూడా రెలవెంట్ కాన్సెప్టే ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్టే కాకపోతే ఏంటంటే పాస్ట్ ఎగ్జామ్స్లో ఎప్పుడు అడగల అందుకని ఇప్పుడు అడగరు అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బీసీ కేటగిరీని డిజైన్ చేస్తారు చాలామంది సో అందుకని ఏమంటే వీళ్ళందరూ ఏ కేటగిరీ చూస్తారు బీసీ వదిలేస్తారు కానీ బీసీ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది నువ్వు మొత్తం అన్ని చాప్టర్స్ కవర్ చేసావు కానీ బీసీ వదిలేసావు ఆటోమేటిక్ ఎగ్జామ్లో ఏమొచ్చాయి బీ కేటగిరీ సి కేటగిరీ వచ్చాయి దీని బదులు నేనేమంటానంటే సపోజ్ ఒక సిలబస్లో ట్వంటీ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి వీటిని సెవెంటీ పర్సెంట్ అంటే ఫోర్టీన్ చాప్టర్స్ బ్యాలెన్స్ ఏంటి సిక్స్ చాప్టర్స్ ఒక సిక్స్ చాప్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేయండి ట్వంటీ అయితే సిక్స్ టెన్ అయితే త్రీ రఫ్గా అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఆ చాప్టర్స్ యొక్క వెయిటేజ్ ఎయిటీ మార్క్స్ టు నైంటీ మార్క్స్ ఉండాలి ఎగ్జామ్లో సార్ ఎయిటీ టు నైంటీ మార్క్స్ అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఏంటి పేపర్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి పేపర్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ సెవెంటీ పర్సెంట్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వర్త్ ఆఫ్ పోర్షన్ అంటే ఫార్టీ మార్క్స్ వర్త్ ఆఫ్ పోర్షన్ ఉన్న సిలబస్ని ఐడెంటిఫై చేయండి ఫార్టీ మార్క్స్ పోర్షన్ ఫార్టీ మార్క్స్ పోర్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ అడ్వాన్స్ అకౌంటింగే తీసుకుందాం కన్సాలిడేషన్ దాని వెయిటేజ్ ఏంటి జనరలీ ఫోర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ వర్స్ట్ గేట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఒక చాప్టర్ నుంచి మాక్సిమం వర్స్ట్గా ఒకవేళ అడగాల్సి వస్తే దట్టు కన్సాలిడేషన్ లాంటి పెద్ద చాప్టర్ నుంచి అడగాల్సి వస్తే ఒక ట్వంటీ నుంచి థర్టీ మార్క్స్ అడుగుతారు వరస్ట్ కేసులో అడిగేది అదే పాసిబిలిటీ సో కన్సాలిడేషన్ ఒక చాప్టర్ తీసుకోండి ఇంకో చాప్టర్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోండి పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ ఉంది అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటింగ్ ఈ రెండు సెలెక్ట్ ఈ రెండు వదిలేయండి మిగతా అన్ని చాప్టర్స్ పర్ఫెక్ట్ చదవండి ఈ రెండు తీసుకోండి బిగ్ బిగ్ చాప్టర్స్ ఈ రెండు చాప్టర్స్ జనరల్గా స్టూడెంట్స్కి నేర్చుకోవడానికి థర్టీ టు ఫార్టీ అవర్స్ పడుతుందండి టైం థర్టీ టు ఫార్టీ అవర్స్ మీరు సేవ్ చేసుకున్నట్టే కదా మిగతా అవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్ చదవండి ఏది ఒక్క కార్నర్ కూడా వదలదు మిగతా ఏ చాప్టర్ ఒక్క లైన్ కూడా వదలదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మిగతా అవన్నీ చదవండి ఇప్పుడు ఏబీసీలో మీరు ఏదైతే చేస్తున్నారో ఏదైతే ఎఫర్ట్ పెడుతున్నారో ఇక్కడ అదే ఎఫర్ట్ పెడుతున్నారు బట్ దిస్ ఇస్ మోర్ సైంటిఫిక్ దిస్ ఇస్ మోర్ క్లెవర్ అండ్ క్లెవర్ స్ట్రాటజీ ఏంటి ఈ స్ట్రాటజీ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి ఇక్కడ మనం కొన్ని కొన్ని చాప్టర్స్ వదిలేస్తున్నాం ఇక్కడ కాన్సెప్ట్స్ వదిలేట్లా చాప్టర్సే వదిలేస్తున్నాం ఒక రెండు చాప్టర్లు తీసుకోండి అడ్వాన్స్డ్ అకౌంట్స్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి టూ చాప్టర్స్ సపోజ్ సార్ నేను కన్సాలిడేషన్ పార్ట్నర్షిప్ వదలను ఇంకేమైనా రెండు మూడు వదిలేసాయి లిక్విడేషన్ వదిలేసాయి వేరే ఇంకేమైనా రెండు మూడు వదిలేసాయి ఆడిటింగ్కి సంబంధించి రీసెంట్గా నేను ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వీడియో ఇచ్చాను సిఏ ఇంటర్ ఆడిటింగ్ అది చూడండి మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అసలు ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను చాప్టర్స్ అనేవి సో ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ మార్క్స్ వెయిటేజ్ వచ్చేటువంటి కొన్ని పెద్ద పెద్ద చాప్టర్స్ తీసుకోండి ఫార్టీ మార్క్స్ వాటి మాక్సిమం వెయిటేజ్ ఫార్టీ మార్క్స్ ఈ చాప్టర్స్ ఏంటంటే ఎక్కువ టైం పడతాయి వెయిటేజ్ వచ్చి టోటల్గా ఫార్టీ మార్క్స్ పక్కన పెట్టేయండి మిగతా ఎయిటీ మార్క్స్ పోర్షన్ ఒక్క లైన్ కూడా వదిలేదు ఒక్క కాన్సెప్ట్ వదిలేదు ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ కూడా వదిలేదు ఇన్స్టిట్యూట్ బుక్లో ఇచ్చింది ఆర్ మీరు ఏదైతే బుక్ ఫాలో అవుతున్నారో అందులో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చదవండి అలా ఫోర్ పేపర్స్ కంప్లీట్ చేయండి అయిపోయింది ఇంకా మీకు చాలా టైం ఉంది అప్పుడు ఇంకో గ్రూప్ గురించి ఆలోచించండి లేదు ఈ ఫోర్ పేపర్స్ సెవెంటీ సెవెంటీ పర్సెంట్ అయిపోయేసరికి ఆల్రెడీ టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ మంత్స్ అయిపోయింది ఇంక ఎగ్జామ్కి వన్ మంతే ఉంది అప్పుడు రెండో గ్రూప్ గురించి ఆలోచించకుండా అదర్ గ్రూప్ గురించి ఆలోచించకుండా రివిజన్ మీద ఫోకస్ పెట్టండి ప్రాపర్గా అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వల్ల మాక్ టెస్ట్ పెడతారు మాక్ టెస్ట్ పేపర్స్ ఇస్తారు కదా అవి వాటికి టెస్టింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళ చాప్టర్ ఆఫీస్లో టెస్ట్ పెడతారు మీరు ఇంత అని ఫీజు పే చేసి మాక్ టెస్ట్ రాయండి మాక్ టెస్ట్ రాస్తే చాలా బెనిఫిషియల్ ఎందుకంటే మా రిమంబర్ ఈ రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ కానీ ఈ మాక్ టెస్ట్లు కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ కోసం కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్కి వెళ్తారండి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కూడా ముందర ఒక టెస్ట్ పెడతారు వాళ్ళు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇచ్చే ముందు టెస్ట్ ఏంది అది ప్రాక్టీస్ కోసం కాదు కదా దే వాంట్ టు యూ వాంట్ టు ఎసెస్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ యూ క్యాపబుల్ ఆఫ్ అటెంప్టింగ్ ఆర్ నాట్ యాజ్ అ హోల్ రిమంబర్ చాప్టర్ వైజ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు ఇప్పుడు కొంత కొన్ని టెస్ట్ సిరీస్ ఎలా ఉన్నాయంటే చాప్టర్ వైజ్ ఎగ్జామ్ పెడతాము
రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర మనం డ్రైవింగ్ టెస్ట్కి వెళ్తాం అక్కడ ఎంత బాగా మనం డ్రైవింగ్ టెస్ట్లో పాస్ అవుతాము డ్రైవింగ్ టెస్ట్లో మనం ఎంత బాగా మనం కార్ డ్రైవ్ చేయగలం ఎంత బాగా బైక్ డ్రైవ్ చేయగలం అనేది మన ప్రాక్టీస్ పైన ఉంటుంది గెడింగ్ ఫోకస్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ మూవ్ డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ టెస్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ మూవ్ ఫోకస్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ మూవ్ కొంతమంది అడుగుతారు ఒక వన్ మంత్ ప్రిపేర్ అవ్వం కానీ సార్ వన్ మంత్ నుంచి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను నాకు ఏం గుర్తున్నట్లేదు ఏం చేయమని నాకు చాలా టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది వన్ మంత్ బట్టి చదివాను ఏం గుర్తున్నట్లేదు అసలు ఎందుకు ట్రై చేస్తున్నావు ఎందుకు గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నావు లర్న్ ఆటోమేటిక్గా ఒక సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఆ ఎగ్జామ్ వచ్చినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు నీకు తెలియకుండా నీకు గుర్తొస్తాయి ఇష్యూస్ అన్ని మెమరీ అనేది మీకు మీరు ఎప్పుడు టెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండకూడదు ఇప్పుడు మీరు డైలీ ఒక రూట్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు రోజు అప్ అండ్ డౌన్ అప్ అండ్ డౌన్ అప్ అండ్ డౌన్ ఆ రూట్లో మధ్యలో వచ్చేవన్నీ కూడా ఏంటి చెప్పంటే చెప్పడం చాలా కష్టం జనరల్గా ఆ రూట్లో ఎన్ని షాప్స్ వచ్చాయి ఏమేమి వచ్చాయి చెప్పమంటే చాలా కష్టం లేదు నేను పలానా షాప్ ఉంది కదా అది నువ్వు చూసావంటే నువ్వు అది గుర్తు పట్టగలవు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మన రియల్ ఎగ్జామ్లో గుర్తు పట్టే కెపాసిటీ మనకు రావాలి గుర్తు పెట్టుకోకర్లా గుర్తు పట్టగలగాలి యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రికగ్నైజ్ నాట్ రిమెంబరింగ్ అందుకే ప్రిపరేషన్ టైంలో ప్రతీది చదివిన ప్రతీది గుర్తుందా 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 ఈ క్వశ్చన్ వేసుకోకండి ఎవరికి గుర్తు అనుతుంది నాకు కూడా ఇప్పుడు అట్ దిస్ మూమెంట్ సార్ మీకు ఆడిటింగ్లో మొత్తం సిలబస్ గుర్తుందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మొత్తం బయటికి చెప్పగలరా నేను చెప్పలే మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడగండి అది ఏ చాప్టర్ నుంచి అయినా కానీ ఏ క్వశ్చన్ నుంచి అయినా ఆన్సర్ చెప్తాను అదే మొత్తం ఏ టు జట్ మీకు గుర్తున్నది మొత్తం చెప్పండి సార్ అంటే నాకు గుర్తు లేదు నిజంగా అని చెప్పాలంటే మీరు క్వశ్చన్ అడితే నేను చెప్తాను ఈ స్కిల్లే ఎగ్జామ్కి కావాల్సింది గుర్తు పట్టగలగాలి దట్ ఈస్ వాట్ ద స్కిల్ విచ్ ఈస్ నీడెడ్ ఐ థింక్ చాలా ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ మినిట్స్ అయిపోయినట్టుంది మీకు బోర్ కొడుతున్నట్టుంది సో ఫైన్ సో దట్స్ మై టేక్ ఆన్ సింగిల్ గ్రూప్ ఆర్ బోర్ ద గ్రూప్స్ అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ అండ్ ఏబిసి అనాలసిస్ ఐ థింక్ మేజర్గా కవర్ చేశాను ఈ స్ట్రాటజీలో దెన్ తర్వాత ఇంకొంతమంది స్టూడెంట్స్ నన్ను జనరల్గా రెగ్యులర్గా అడిగేది అంటే సార్ నేను రిపీటర్ని సో చాలాసార్లు ఫెయిల్ అయ్యాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ నాకు అర్థం కావట్లేదు కొంతమంది అయితే సార్ నాకు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ త్రీ సార్ నా ఏజ్ లేదా ట్వంటీ ఫైవ్ సార్ సిఏ ఇంటర్ నాకు ఇంతవరకు ఒక గ్రూప్ పెండింగ్ ఉండిపోయింది ఇది కంటిన్యూ చేయాలా జాబ్కి వెళ్ళాలా నాకేం అర్థం కావట్లేదు ఐమ్ వెరీ డిప్రెస్డ్ ఇలా మెసేజెస్ చేస్తారు మోర్ దాన్ టూ అటెంప్ట్స్ మీరు ఫెయిల్ అయ్యి ఉంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక అటెంప్ట్ ఫెయిల్ అయినా సరే నేను చెప్పే స్ట్రాటజీ ఏంటంటే స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే జనరల్గా ఒక స్టూడెంట్ ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అవ్వగానే అతను చేసే సెకండ్ పని ఐ మీన్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత అతను చేసే ప్రాసెస్ అంటూ చెప్తాను జనరల్గా ఇప్పుడు మీలో మీ వీడియో వాచ్ చేసే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఫెయిల్ అయి ఉండొచ్చు మీరు జనరల్గా ఏం చేసి ఉంటారు నేను గెస్ట్ చేస్తాను రిజల్ట్ ఫెయిల్ ఒక టూ త్రీ డేస్ ఆ మూడ్లో ఉంటాడు బాధలో ఉంటాడు ఒక ఫోర్ డేస్ ఆ ఫైవ్ డేస్ అవుతాడు తర్వాత టెస్ట్ సిరీస్ కట్టాలి ఏది కట్టాలి ఏదో ఒకటి డిసైడ్ అవుతాడు స్ట్రైట్ అవే టెస్ట్ సిరీస్ కట్టే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన షెడ్యూల్ బేస్ చేసుకొని ఏదో బ్లైండ్గా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు ఒక ఫోర్ వీక్స్ తర్వాత అతనికి అర్థమైంది ఇది వర్కౌట్ అవట్లేదు అని మళ్ళీ గెట్ బ్యాక్ అవుతాడు లేదా కొంతమంది అసలు ఎగ్జామ్స్ నాకు వద్దు నేను స్టడీ అవర్స్కి వెళ్ళి కూర్చొని చదువుకుంటా ఉంటారు వీళ్ళు ఏం చేసి వీళ్ళు చేసి మిస్టేక్ ఏం తెలుసా అరే నేను ఎక్కడ ఫెయిల్ అయ్యాను అనేది పేపర్స్ తెప్పించుకుంటారు కొంతమంది సర్టిఫికేట్ కాపీస్ దానివల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు వాస్తవంగా చెప్పాలంటే సర్టిఫికేట్ కాపీస్ వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు ఎందుకంటే ఎనాలిసిస్ చేయడం వస్తాయి కదా ఇప్పుడు సర్టిఫికేట్ కాపీస్ తెప్పించుకొని ఏం చేస్తాం ఓ ఈ పలానా క్వశ్చన్ మిస్టేక్ అయింది ఈ పలానా క్వశ్చన్ మిస్టేక్ అయింది దాన్ని బేస్ చేసుకుని దాని చాప్టర్ స్ట్రాంగ్గా వీకాన్ డిసైడ్ అవుతాడు అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక నేను ఒక చాప్ ఒక ఒక సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నానండి నాకు తెలుసు ఇంటర్నల్గా నేను ఈ చాప్టర్లో స్ట్రాంగ్ ఈ చాప్టర్లో వీక్ అని అంతేగాని ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ఓకే పలానా క్వశ్చన్ నేను రాంగ్గా రాశాను రిజల్ట్ని బేస్ చేసుకొని నా ఆన్సర్ నేను మార్చుకోను నాకంటూ ఒక క్లారిటీ ఉంది సి కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే నాకు ఈ చాప్టర్ బాగవచ్చు కానీ ఎగ్జామ్లో అదే క్వశ్చన్ ఆ చాప్టర్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ నేను తప్పు చేసి ఉండొచ్చు ఇట్స్ ఓకే కానీ నాకు ఆ చాప్టర్ బాగవచ్చు కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే మనకు తెలియకుండా మిస్టేక్ జరుగుతాయి సో స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు చాలామంది పలానా చాప్టర్లో క్వశ్చన్ వచ్చింది అది మిస్టేక్ అయింది ఇమీడియట్గా వీడి వీడేం ఫీల్ అవుతారంటే నేను ఆ చాప్టర్లో వ
మా దగ్గరకు వస్తే నైంటీ పర్సెంట్ మా మేము ఇచ్చిన మొత్తం వీడియోస్ వాచ్ చేయడానికి ప్రయత్నించే వాళ్ళు లేరండి త్రీ మంత్స్ ప్లాన్ చేసుకోండి టూ మంత్స్ కొనండి వన్ మంత్ ఫ్రీ ఒక గ్రూప్ ఏ గ్రూప్ అయితే కొంటారో అది టూ టైమ్స్ కొంటే ఆ గ్రూప్ గ్రూప్ వన్ టూ టైమ్స్ కొంటే గ్రూప్ వన్ థర్డ్ టైం ఫ్రీ సో త్రీ మంత్స్ ప్లాన్ చేయండి మేము ఇచ్చిన ఆర్డర్లోనే ఏ క్లాసెస్ వినండి సపోజ్ అకౌంట్స్ ఉంది ఫస్ట్ చాప్టర్ ఫండమెంటల్స్ ఉంది నీకు నీకు అకౌంట్స్ బాగా వచ్చు స్టిల్ విను ఒకసారి ఏమవుతుంది సెకండ్ ఒక చాప్టర్ ఉంది నీకు ఆ చాప్టర్ వచ్చు వద్దు ఎగ్జామిషన్స్ వద్దు విను కొత్త పాయింట్స్ చాలా వస్తాయి ప్రతి చాప్టర్లో థర్డ్ చాప్టర్ మేము పలానా ఇచ్చాం అదే వినాలి స్టూడెంట్ మేము అలా ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చాం ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ఎందుకంటే ప్రతి ఫ్యాకల్టీ తనకు ఒక ఆర్డర్ ఉంటుంది ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వాలి సపోజ్ ఒక స్టూడెంట్ కొన్నాడు అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేశాడు ఏ సెవెంత్ చాప్టర్ అతనికి రాలేదు అది ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నాడు వాడికి అర్థం అవ్వచ్చు చాప్టర్ కానీ సి గుర్తుపెట్టుకోండి అర్థం అవ్వటం వేరు నేర్చుకోవటం వేరు రెండింటికి చాలా తేడా ఉంది అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ లర్నింగ్ మీరు నేర్చుకోవాలి యూఆర్ కమింగ్ టు కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫర్ లర్నింగ్ నాట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ అండర్స్టాండ్ మీరు ఇక్కడికి వచ్చేది నేర్చుకోవడానికి అర్థం చేసుకోవడానికి కాదు గెటింగ్ ఇట్ సో నేర్చుకోవడానికి ఒక ఆర్డర్ ఉంది ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వండి దాన్ని లర్న్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అంటాం అంటే నేను ఆల్రెడీ కోచింగ్ అయిపోయింది నేను ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను జస్ట్ రిపీటర్ని నాకు ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ మొత్తం తెలుసు ఎక్కడెక్కడైతే ల్యాబ్స్ ఉన్నాయో మాత్రమే రెక్టిఫై చేసుకుంటా అనే యాటిట్యూడ్లో ఉంటే ఫెయిల్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ అరే ఇదంతా కాదు ఇప్పటిదాకా ఒక ప్రయత్నం చేసాం ఇది వర్కౌట్ అవ్వట్లా మళ్ళీ ఒకసారి ఫ్రెష్గా ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తా దిస్ ఈజ్ రైట్ అప్రోచ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ మీకు ఒకవేళ సబ్జెక్ట్ మీద ఎందుకో తెలియ తెలియట్లేదు ఎందుకో కాన్ఫిడెన్స్ అయితే రావట్లేదు బెటర్ టేక్ కోచింగ్ క్లాసెస్ దట్ టు వీఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ దాట్ మీకు మళ్ళీ అనిపించవచ్చు సార్ ఏంటి సార్ వీడియోలో ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికీ త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ మీరు మీ క్లాసెస్ గురించి మాట్లాడారు సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రమోషన్ చేస్తున్నారు అని ఆబ్వియస్గా చెప్పాలంటే ఆబ్వియస్గా ప్రమోషన్ కూడా చేస్తున్నాను బట్ రియలిస్టికలీ ఓకే నేను మీకు యూజ్ అయ్యే చెప్తున్నాను అది ఒకటి మీకు ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ మొత్తం ది బెస్ట్గా వచ్చు ఆల్రెడీ మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంది అసలు మీరు కోచింగ్ క్లాసెస్ గురించి ఆలోచించద్దు స్టడీ అవర్స్లో ఎక్కడ జాయిన్ అవ్వండి పీర్ లెర్నింగ్ ఒక గ్రూప్ స్టడీ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు స్టూడెంట్స్ మంచి మీ మీ యొక్క వేవ్ లెంత్కి మ్యాచ్ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురిని సెలెక్ట్ చేసుకోండి మంచి వాళ్ళని మీకంటే బెటర్గా చదివేవాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకోండి వీలైనంత వరకు చక్కగా కంబైన్డ్గా గ్రూప్ స్టడీ చేయండి దట్ ఈస్ బెస్ట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కోచింగ్ క్లాసెస్ వినేటప్పుడు ఈ మధ్య నేను చూసినటువంటి చాలా స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే యూట్యూబ్లో మ్యారథాన్ చూస్తారు యూట్యూబ్లో మ్యారథాన్ ఉంటుంది కదా అది మ్యారథాన్ అంటేనే చాలా ఫాస్ట్గా చెప్తాం జనరల్గా దాన్ని మీరు టూ టైమ్స్ స్పీడ్లో చూస్తూ ఉంటారు అరే ఏం చూస్తున్నారా అంటే లేదు సార్ నేను వింటున్నాను మొత్తం వింటున్నావు సరే అర్థమవుతుందా లేదు సార్ అర్థం కావట్లేదు మరి ఇంకెందుకు వింటాం క్లాసెస్ వినేది వినడం కోసం కాదు అర్థం చేసుకోవటం కోసం అండర్స్టాండింగ్ లెర్నింగ్ నేర్చుకోవటం మీరు క్లాసెస్ వింటున్నారంటే దాని ఆబ్జెక్టివ్ నేర్చుకోవటం వినటం కాదు చాలామంది స్టూడెంట్స్ క్లాసెస్ వినేటప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఆన్లైన్లో వీడియో రికార్డెడ్ క్లాసెస్లో వినటం మీద మాత్రమే ఫోకస్ పెడుతున్నారు నేను ఎంత ఫాస్ట్గా వినేస్తున్నాను ఎంత ఫాస్ట్గా ఫినిష్ చేస్తున్నాను వీడియో ఇది దీని మీదే ఉంది ఫోకస్ అసలు అది ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి ఇప్పుడు నేను ఒక సబ్జెక్ట్ వంద గంటలు క్లాస్ చెప్పాను స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ టైమ్స్ వీడి పెట్టుకొని యాభై అరవై గంటల్లో క్లోజ్ చేసేస్తున్నాడు మొత్తం వంద గంటలు యాభై అరవై గంటల్లో వినేస్తున్నాడు వంద గంటల లెక్చర్స్కి అరే అరవై గంటల్లో చెప్పగలిగితే నేను అరవైలోనే చెప్తాను కదా వంద ఎందుకు తీసుకుంటా సి మీరు క్లాసెస్ వినేటప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎంత ఫాస్ట్గా విన్నాం అనేది కాదు ఎంత బాగా నేను కనెక్ట్ అయిన సబ్జెక్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎవడు ఆలోచించడు ముందు అకౌంట్స్ తీసుకుని ముందు అయిపోవాలి వంద గంటలు అరవై గంటలు అయిపోవాలి ఆడిటింగ్ ఓ యాభై గంటలు అయిపోవాలి ముందు వినియాలి ఫస్ట్ తర్వాత నేర్చుకుందాం ఇది చదివేటప్పుడు ఏమైతే తెలుసు అంత ఫాస్ట్గా వింటాడు చదివేటప్పుడు ఇది ఎక్కడ ఉంది క్లాస్ ఇది చెప్పలేదు కదా అని ఇది మళ్ళీ వీడియో ఓపెన్ చేస్తారు చూసి అది చెప్పుంటారు ఆల్రెడీ అంటే వీడు చదివేటప్పుడు ఇన్ని ఇన్ని డౌట్లు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే అది క్లాస్లో ఆల్రెడీ చెప్పారు కానీ వీడు ఏం చేశాడంటే చాలా స్పీడ్గా వినేసరికి కనెక్షన్ రాదు గెటింగ్ గెట్ సో మీరు క్లాసెస్ వినేటప్పుడు మీకు కావాల్సింది కనెక్షన్ ఎమోషనల్ కనెక్షన్ ఒక చిన్న ఏదో ఒక పాట తీసుకోండి ఆ పాటని ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టూ టైమ్స్ స్పీడ్లో వినండి మీరు ఎంజాయ్ చేయలేరు కనెక్ట్ అవర్ ఆ పాటకి ఎప్పటికి ఎంత గొప్ప మ్యూజిక్ ఉన్నా ఎంత పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దాన
కొంతమంది ఎంత బాగా రాసినా కూడా ఫెయిల్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారండి కానీ అది ఫైవ్ పర్సెంటేనండి వంద మంది ఫెయిల్ అయ్యారంటే ఒక ఐదు పర్సెంట్కే బ్యాడ్ లక్ ఉంటుంది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దే డిజర్వ్ వాళ్ళకి ఆ రిజల్ట్ డిజర్వ్ అండి ఎందుకంటే మీ ఫ్రెండ్స్ మీరే ఉన్నారు మీ గ్యాంగ్ ఉందో పది మంది ఉన్నారు మీ పది మందిలో ఎంతమంది సీరియస్గా చదువుతున్నారు ఈ నాలుగు నెలలు లేదా పోయిన నాలుగు నెలలు ఎంతమంది సీరియస్గా చదివారు చివరి దాకా ఉండి నాకు తెలిసి ఇద్దరు ఉంటారు పది మందిలో అందుకే ఎనిమిది మంది ఫెయిల్ అవుతున్నారు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ రిజల్ట్ రిఫ్లెక్టింగ్ నో మీ మీరు ఏదైతే మీ గ్యాంగ్లో మీరు చూస్తున్నారో అదే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది రిజల్ట్లో ఫైన్ నెక్స్ట్ లెక్చర్స్ ఒకవేళ మీరు కనుక కోచింగ్ క్లాసెస్ తీసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఇంగ్లీష్లో ఉండే లెక్చర్స్కే ప్రిఫర్ చేయండి ఇంగ్లీషే హిందీ వద్దు వేరే రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఏది వద్దు ఎందుకంటే మీరు రాసేది ఏ మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియంలో మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు అదే లాంగ్వేజ్లో కనుక మీరు క్లాసెస్ వినటం మొదలు పెడితే మీకు తెలియకుండానే సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ ఎక్కువ వస్తుంది నేను ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నేను అలవాటు చేసుకుంది ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లోనే క్లాసెస్ చెప్తాను ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ మై కెరియర్ ఐ డిసైడెడ్ ఎందుకంటే అది రైట్ మోడ్ ఆఫ్ లర్నింగ్ వై ఇట్ ఈస్ రైట్ మోడ్ ఆఫ్ లర్నింగ్ అంటే చాలామంది ఇప్పుడు నేను కొంతమంది కొలీగ్స్ కొంతమంది కొలీగ్స్ నాతో ఆర్గ్యూ చేసింది ఏంటంటే అబ్బా మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్తే ఏపీ తెలంగాణలో స్టూడెంట్స్ చాలామంది రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను అంటారు కొంతమంతా నేను చాలా ఓపెన్గా ఏం చెప్తాను తెలుసా ముందు నీకు ఇంగ్లీష్లో చెప్పడం వచ్చా అంటారు చాలా క్లియర్గా చెప్తాను ముందు నీకు ఇంగ్లీష్లో చెప్పడం వచ్చా రాదు అది ఒప్పుకో ముందు మనకి రాదన్న విషయాన్ని ఫస్ట్ ఒప్పుకో నీకు రాదు ఫస్ట్ చెప్పడం స్టూడెంట్స్ ఎందుకు బ్లేమ్ చేస్తాను బెస్ట్ నేను ఆల్మోస్ట్ నేను ఇప్పుడు టీచింగ్లో ఇప్పుడు నాది ఎయిత్ ఇయర్ సెవెన్ ఎయిత్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఇంగ్లీష్లో నాకు చెప్తుంది క్లాస్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అందరికి అర్థమైంది కదా బాగానే ఇక్కడ ప్రాబ్లము ఇంగ్లీష్లో చెప్తే అవుతలో అర్థమవుద్దా లేదా అనేది కాదు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది మీ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి మీరు మాట్లాడేటప్పుడు మీరు క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు మీరు ఎంత సింపుల్గా సింపుల్గా లాంగ్వేజ్ వాడుతున్నారు ఎలా ఎలా వాడుతున్నారు లాంగ్వేజ్ని ఎలా స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు వర్డ్స్ పైన ఇవి ఇంపార్టెంట్ దీన్ని బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటాం కమ్యూనికేషన్ మనం దీన్ని ఏమంటాం అంటే నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటాం దో అది మాట అయినా పంక్చువేషన్స్ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతుంటే నా హావభావాలు చూడొచ్చు లేదా నా సౌండ్ చూడొచ్చు నేను అక్కడక్కడ స్ట్రెస్ చేస్తున్న వర్డ్స్ చూడొచ్చు ఇవన్నీ కూడా బాడీ లాంగ్వేజ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గెటింగ్ ఇట్ సో నేను చెప్పేది అదే సో మీరు ఇంగ్లీష్లో క్లాసెస్ వినండి ఖచ్చితంగా అర్థమవుతాయి అరే నాకు తెలుగులో ఉన్న క్లాసెస్ ఉంటాయి మమ్మల్ని కొంతమంది అడుగుతారు సార్ శ్రేష్ఠాలు తెలుగులో క్లాసెస్ ఉంటాయా ఉండవు మేము పెట్టం కూడా మొత్తం అసలు మాకు ఇంత ఫీజు పే చేస్తాం మాకు తెలుగులో క్లాస్ చెప్పడానికి కూడా మేము అసలు తీసుకోండి ఎందుకంటే అది రైట్ కాదు మీరు అనుకుంటున్నారు మాకు ఇక తెలుగులో వింటే బాగా క్లాసెస్ బాగా వస్తాయని కాదు మీరు విని చూడండి ఇంగ్లీష్లో ప్రాపర్గా మా మ్యారథాన్ స్టూడెంట్ చేసి యూట్యూబ్లో మీకే అర్థమవుతుంది తేడా ఆ ఓకే ఇంగ్లీష్లో కూడా బాగానే ఉన్నాయి క్లాసెస్ అంతే ఎందుకు ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో సౌత్లో మెజారిటీ క్లాసెస్ ఇంగ్లీష్లోనే కదా ఉంది చక్కగా అర్థమవుతున్నాయి కదా ఏ మీ ఫ్యాకల్టీ చెప్పేది మాత్రమే మీకు ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు అంటే బికాస్ దే ఆర్ ఫెయిలింగ్ ఎట్ వాళ్ళు ఫెయిల్ అవుతున్నారు ఇంగ్లీష్లో క్లాస్ చెప్పడం దగ్గర ఫెయిల్ అవుతున్నారు బికాస్ దే ఆర్ నాట్ హ్యాబిచ్యువేటింగ్ దమ్ సెల్స్ పంక్చువేషన్స్ యూనో ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫ్లూయెన్సీ ఫ్లూయెన్సీ అంటే ఇప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతాను నా ఇంగ్లీష్ చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి మొత్తం మేజర్ నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మొత్తం నా ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటాయి వీడియోస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి వంద బూత్లు ఉంటాయి నా గ్రామర్ గ్రామర్లో కానీ ఎవడో కనిపెట్టాడు ఎందుకంటే ఎవడు ఫోకస్ చేయడు ఎందుకంటే ఆ స్ట్రైక్ కూడా అవ్వదు బికాస్ ఆఫ్ ద పంక్చువేషన్స్ మనం ఎంత బాగా మనం హాబాబాలతో ఒక ఒక అంశాన్ని మాట్లాడుతున్నాం అప్పుడు అందులో గ్రామర్తో పనిలేదు ఫైన్ క్లాసెస్ ఇంగ్లీష్లో వింటే మీకు సబ్జెక్టుతో గ్రిప్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా అవుతుంది సౌత్ రీజన్లో మన సౌత్ ఇండియా మొత్తంలో యావరేజ్గా స్టూడెంట్స్ చదివే టైం ఎంత తెలుసా ఎయిట్ టు టెన్ అవర్స్ నార్త్లో యావరేజ్గా స్టూడెంట్స్ చదివే టైం ఎంత తెలుసా ట్వెల్వ్ టు సిక్స్టీన్ అవర్స్ ఇక్కడ పాస్ అవడానికి స్టూడెంట్ ఎయిట్ టు టెన్ అవర్స్ అయితే పాస్ అవుతున్నాడు యావరేజ్గా వెరస్ నార్త్లో ట్వెల్వ్ టు సిక్స్టీన్ అవర్స్ చదివితే యావరేజ్గా పాస్ అవుతున్నాడు త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ అదితే సౌత్లో బోత్ గ్రూప్స్ క్లియర్ చేస్తున్నారు నార్త్లో త్రీ టు ఫోర్ మంత్సే ఆర్ ఫైవ్ మంత్స్ ట్వెల్వ్ టు సిక్స్టీన్ అవర్స్ పర్ డాల్స్ అయితే బోత్ గ్రూప్స్ క్లియర్ చేస్తున్నారు ఎట్ ఎ టైం ర్యాంక్ వచ్చే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే
సో ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని పాయింట్స్ కవర్ చేసినట్లు ఉన్నాను క్లియర్గా ఇంకేమైనా మిస్ చేస్తే కనుక చెప్పండి కామెంట్స్లో పెట్టండి మేబీ ఇంకొకసారి ఇంకెప్పుడైనా ఇంకొక వీడియో చేస్తాను సో మీకు జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ నుంచి కనుక మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే నవంబర్ ఎగ్జామ్స్కి రేపు లెవెన్ హండ్రెడ్ అవర్స్ టైం ఉంది సింగిల్ గ్రూప్ అయితే అసలు మీరు కోచింగ్ ఇప్పటికిప్పుడు స్టార్ట్ చేసి ఇప్పటికిప్పుడు నెక్స్ట్ ఫోర్ మంత్స్లో కోచింగ్ ఫినిష్ చేసి రివిజన్ చేసినా సరిపోతుంది బోత్ గ్రూప్స్ ప్లాన్ చేసే వాళ్ళు అయినా సరే ఫస్ట్ ఒక గ్రూప్ తీసుకోండి బోత్ గ్రూప్స్ ఎవరైతే నవంబర్ రాయాలనుకుంటారో వాళ్ళకు ఒక కండిషన్ కోచింగ్ ఆల్రెడీ అయిపోయి ఉండాలి అయిపోయి ఉంటేనే బోత్ గ్రూప్స్ నవంబర్ గురించి రాయ ఆలోచించండి ఏదో వన్ ఆర్ టూ సబ్జెక్ట్స్ మీకు ఇంకా ఎక్కడో డౌట్ ఉండి కోచింగ్ తీసుకోండి దట్స్ ఫైన్ బట్ ఒక గ్రూప్ మొత్తం అసలు కోచింగ్ వేయలేదు సార్ ఒక గ్రూప్ మాత్రం కోచింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఒక గ్రూప్ కోచింగ్ తీసుకొని బోత్ గ్రూప్స్ రాయాలి నవంబర్కి కుదరదు రియలిస్టిక్గా మాట్లాడుకుందాం కుదరదు గెటింగ్ గెట్ బోత్ గ్రూప్స్ మీకు ఆల్రెడీ కోచింగ్ అయిపోయి రేపు నవంబర్ ఎగ్జామ్కి రాయాలి బోత్ గ్రూప్స్ ఎట్ ఎ టైం బాగా మార్కులు తెచ్చుకోవాలి లేదా పాస్ అయితే చాలా అనుకునే వాళ్ళు మాత్రం కోచింగ్ మొత్తం అయిపోయి ఓన్లీ ప్రిపరేషన్ అయితే కనుక చక్కగా బోత్ గ్రూప్ ప్లాన్ చేసుకోండి సరిపోతుంది టూ టూ మంత్స్ ఫర్ ఈచ్ గ్రూప్ ప్రిపరేషన్ సరిపోతుంది అండ్ అలా కాదు అసలు కోచింగ్ కూడా ఇప్పుడే తీసుకోవాలి సార్ అంటే సింగిల్ గ్రూప్కే స్టిక్ అయి ఉండండి ఫస్ట్ ఈవెన్ బోత్ గ్రూప్ రాయాలనుకున్నా కూడా ఫస్ట్ గ్రూప్ తీసుకోండి ముందు ఆ సిలబస్ ఫినిష్ అయ్యి ఒక గ్రూప్ అయిపోతుంది కదా తర్వాత టైం ఉంటే ఇంకో గ్రూప్ మీద ఫోకస్ పెట్టండి సో ఇది నేను ఇచ్చేటువంటి టిప్స్ అవ్వచ్చు సజెషన్స్ అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ ఆల్మోస్ట్ సుదీర్ఘంగా నలభై నిమిషాలు మాట్లాడాను మధ్యలో ఇంకెక్కడైనా మీకు నాకు అంటే వినే వాళ్ళకి చెప్పేవాడిని నేను మన మధ్య కొన్ని భేదాభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు అంటే మీకు కొన్ని చోట్ల ఒపీనియన్స్ మారచ్చు ఐ మీన్ మీ ఒపీనియన్స్ వేరే అయి ఉండొచ్చు కొన్ని నిమిషాల పట్ల సో ఖచ్చితంగా డిఫర్ అవ్వచ్చు బికాస్ ఇట్స్ ఇట్స్ అగైన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పర్సెప్షన్స్ అండి ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడిన ఇన్ని ఇష్యూస్లో ఖచ్చితంగా పర్సెప్షన్స్ వేరు వేరుగా ఉండొచ్చు సో దట్స్ ఇట్ అండ్ కమింగ్ టు మై సెల్ఫ్ చాలామంది అడుగుతుంటారు సార్ తెలుగులో ఒకసారి మీ గురించి చెప్పండి మీ మీరేంటి అనేది లైక్ వాట్ ఆర్ యూ ఎవర్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఏం అడుగుతూ ఉంటారు సో మై సెల్ఫ్ రామ్ హర్ష సో రీసెంట్గా నేను ఒక బాబు పుట్టాడు సో ఐమ్ హ్యాపీ ఆక్యుపైడ్ ఫుల్ ఫుల్ టైం సరిపోతుంది ఆ బాడితోనే అంటే అఫ్కోర్స్ రోజులో చెప్పాలంటే ఆఫీస్లో ఒక ఎయిట్ అవర్స్ ఉంటాను ఆఫీస్ ఇన్ ద సెన్స్ మై అకాడమీ మా అకాడమీ అడ్మిన్ ఆఫీస్ ఓకే ఒక ఎయిట్ అవర్స్ ఉంటాను అండ్ ఐ స్టే ఇన్ గుంటూరు ఉంది గుంటూరులోనే ఉంటాను నేను మీరు ఫిజికల్ క్లాసెస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నా అని అడుగుతూ ఉంటారు అసలు నాకు ఫిజికల్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయాలన్న తోటే లేదండి ఎప్పుడైతే నేను ఫిజికల్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తానో అనవసరంగా యూనో లైక్ ఏ కాడికి బిజినెస్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి రెవెన్యూ యాంగిల్స్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి దాని మీద వెళ్ళిపోతుంది మనసు ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో ఉండటం వల్ల ఎక్స్క్లూజివ్గా ఏం చేస్తున్నాం క్వాలిటీ మీద ఫోకస్ పెడుతున్నాం ఎవ్రీ టైం అర్థమైంది ప్రమోషన్స్ అది ఇది పెద్దగా ఎక్కువేం పెట్టట్లేదు ఓన్లీ క్వాలిటీ 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 మౌత్ పబ్లిసిటీ ఆటోమేటిక్గా సో లైఫ్లో మీరు అందరూ నేర్చుకోవాల్సింది మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కష్టపడండి అంటే నేను జనరల్గా కష్టపడటం హార్డ్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ కష్టపడటం అంటే ఆ యాంగిల్ కాదు ఇన్ ద సెన్స్ ఎఫర్ట్స్ మీరు ఏ పని అయితే తీసుకున్నారో ఆ పనిని సంపూర్ణంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఏ టాస్క్ అని తీసుకోండి మీరు ఏ పని అని తీసుకోండి దాన్ని మీరు ఎంత బాగా దాన్ని యూనో చేయగలరు ఆ పనిని మీరు ఎంత బాగా చేయగలరు పనిని బట్టి విలువ ఉండదు ఆ పనిని మీరు ఎంత బాగా చేయగలుగుతున్నారు అనే దాన్ని బట్టి విలువ ఉంటుంది కెడింగ్ గెట్ ఇప్పుడు క్లీనింగ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి మామూలుగా మనం ఇక్కడ ఇంటి దగ్గర ఇంట్లో డైలీ వచ్చి క్లీన్ చేసే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఇస్తాం బట్ అదే అర్బన్ కంపెనీలో కనుక మనం బుక్ చేసాం అనుకోండి వాడు ఒకరోజు ఒకసారి వచ్చి ఒక బాత్రూమ్ క్లీన్ చేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ చార్జ్ చేస్తారు ఒక బాత్రూమ్కి గంటే పని చేస్తారు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద క్వాలిటీ అండర్స్టాండ్ సో మీరు ఏ పని అయినా చేయండి లైఫ్లో క్వాలిటీగా చేయండి ది బెస్ట్గా ఇవ్వండి మీ ఫుల్ ఎఫర్ట్ని ఇవ్వండి దట్స్ వాట్ దట్ ఈస్ వాట్ రియల్ యూనో ఫార్ములా ఫర్ సక్సెస్ ది బెస్ట్గా మీ బెస్ట్గా మీరు అను మీ బెస్ట్ అని కాదు అసలు ది బెస్ట్గా ఈ సర్వీస్ని ఎంత బెస్ట్గా చేయొచ్చు అనేది ఆలోచించండి ఆ బెస్ట్గా మీరు రీచ్ అవ్వండి అలానే మనం సక్సెస్ అయితే గిట్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు లైఫ్లో నువ్వు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవ్వకూడదు ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మనుషులు చాలామంది ఎలా ఉంటారంటే మెజో మెజారిటీ ఆఫ్ ద కేసెస్ సి జెన్యున్గా కష్టపడి జెన్యున్గా కష్టపడి తెలివిగా
జనరల్గా సక్సెస్ వచ్చేంత వరకు అంటే అది ఫైనాన్షియల్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్యామిలీ పరంగా కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అది వచ్చేంత వరకు మనకి కొన్నిసార్లు మనకి అన్నీ మూసుకుపోతాయి ఒక్కసారి లైఫ్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే అరే ఏంటి నా లైఫ్ ఏంటి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫెయిల్ కంప్లీట్లీ మిజరబుల్గా ఉంది నా లైఫ్ అని అనుకునే టైంలో నాకు ఒకసారి టర్నింగ్ పాయింట్ వస్తుంది నాకైతే అలానే వచ్చిందండి టర్నింగ్ పాయింట్ నాకు లైఫ్లో అయితే టర్నింగ్ పాయింట్స్ అలానే అలాంటి మూమెంట్స్లోనే వచ్చాయి ఇంకా నా 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 లైఫ్ అయిపోయింది ఇంకా పడిపోతున్నాను అనే టైంలో టర్నింగ్ పాయింట్స్ వచ్చాయి సో ప్రతి ఒక్కరికి టర్నింగ్ పాయింట్ వస్తుందండి తెలుగులు అంటారు కదా ప్రతి ఒక్కొక్క ఒక రోజు వస్తుందని వెయిట్ చేయండి మీకు ఒక రోజు వస్తుంది ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇది భగవంతుడు మీకు ఆపర్చునిటీ ఇస్తాడండి ఆప్షన్స్ ఇవ్వడు మనం గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఆప్షన్స్ ఇవ్వడు దేవుడైన వాడు మీకు ఆప్షన్స్ ఇవ్వడు ఆపర్చునిటీ ఇస్తాడు ఆపర్చునిటీ పట్టుకున్నప్పుడు మీరు విన్ అవుతారు వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని మీరు వదిలేసుకుంటారు ఇది నాకు సెట్ అవ్వదు అది నాకు సెట్ అవ్వదులే అని అను అనే యాటిట్యూడ్తో ఉంటే ఎప్పుడు అలానే ఉంటారండి అది మీ టార్గెట్ ఏంటి ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి లైఫ్లో అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ మనీ కంటే ఇంపార్టెంట్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అంటే మీరు లైఫ్ని ఎంత పరిధి తక్కువగా బతికితే ఇప్పుడు తెలియకుండానే మనం ఏం చేస్తామంటే జనరల్గా ఇప్పుడు నేను చేసిన కొన్ని మిస్టేక్స్ చెప్పా ఫినాన్షియల్గా నాకేమో ఒక టూ కార్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ పెద్ద కార్ ఒక పెద్ద రెండు కూడా మంచి పెద్ద కార్సే ఉన్నాయి ప్లస్ మంచి హౌస్ ఒకటి తీసుకున్నాం ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద కమిట్మెంట్స్ పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే జనరల్గా మంత్లీ ఆబ్లిగేషన్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి టెన్షన్లు పెరిగిపోతాయి వీటి వల్ల జనరల్గా అందుకే మీరు చూడండి పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్స్ ఎవరు కూడా ప్రశాంతంగా నిద్రపోరు ఎందుకంటే కమిట్మెంట్స్ ఒక నెల తిరిగేసరికి అని కొన్ని కోట్లు కడతా ఉండాలి కాబట్టి టెన్షనే అసలు చచ్చిపోతూ ఉంటారు మీరు అనుకుంటారు వాడికి ఏం కోట్లు కోట్లు సంపాదన ఉంది కోట్లు వస్తుంది హ్యాపీగా ఉంటుంది నువ్వు బాగా సంపాదించేవాళ్ళు దానికి రేంజ్లోనే కమిట్మెంట్స్ పెట్టుకుంటారు మీరు లైఫ్ని వీలైనంత సింప్లిస్టిక్గా బతకడానికి ప్రయత్నించండి ఈ ఎందుకు ఎందుకు ముందే ఎందుకు మీరు ఈ వయసులోనే ఎందుకు అది అలవాటు చేసుకోవాలంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఒక సింపుల్ నా పొజిషనే చెప్తా ఒక మంత్ తిరిగేసరికి కొన్ని లక్షలు కొడుతూ ఉంటాను నేను కొన్ని లక్షలు ఎంతనే చెప్పండి కమిట్మెంట్ అనమాట కమిట్మెంట్స్ అలా ఉంటాయి కొద్ది ఇన్కమ్ కూడా ఉంది కానీ ఏదో ఒక నెల రెండు నెలలు బిజినెస్ కానీ కొంచెం తగ్గిన టెన్షన్స్ వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్గా మనశాంతికి నిద్రపట్టిస్తాను సో వీలైనంత సింపుల్గా కంఫర్ట్స్తో లైఫ్ని లీడ్ చేయండి చాలా హ్యాపీగా పీస్ఫుల్గా ఉంటారు మోర్ దాన్ మనీ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మీరు పడుకోగానే చక్కగా ఒక అరగంటలో నిద్రపోగలుగుతున్నారంటే హ్యాపీగా మీకు మీకు మించిన సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ ఈ భూమి మీద లేడు అది నేనైతే ఈ మధ్య అదే అలవాటు చేసుకుంటున్నాను పెద్దగా నేను ఆరాట పడట్లేదు డబ్బు కోసం వీటి కోసం పర్లా కొంత సంపాదించాను నాకు చాలు వీళ్ళైతే నేను ఇంకో ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఆగి రిటైర్ అయిపోతాను కూడా మ్యాక్సిమం చాలు నాకు ఉన్నది చాలు అందు మించి అవసరం లేదు నాకు ఆ చాయిస్ సో ఐమ్ కాన్షియస్ ప్రశాంతంగా ఉండండి దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ ఏదో సక్సెస్ అంటే పెద్ద పెద్ద కోట్లు సంపాదించేసి యూనో ఒక వందల వేల కోట్లు సంపాదించేసి యూనో పెద్ద పెద్ద సామ్ర సామ్రాజ్యాలు సృష్టించి పడుకున్న తర్వాత మనశ్శాంతిగా నిద్రపట్టినప్పుడు దానికి అంతకు మించిన రోగం ఇంకోటి లేదు దెబ్బ అనేది ఒక రోగం ఆశ ఇవన్నీ ఒక పెద్ద పెద్ద రోగాలు అడకండి ప్రశాంతంగా ఉండండి హ్యాపీ సో మీరు మీరు అనుకున్న లైఫ్ మీరు ఎలా అయితే లైఫ్ లీడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ లైఫ్ని మీరు లీడ్ చేయగలుగుతుంటే యు ఆర్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సక్సెస్ఫుల్ ఎవరంటే అతను అనుకున్న విధంగా అతను లైఫ్ని లీడ్ చేస్తుంటే సక్సెస్ఫుల్ సో కొంతమంది ఉంటారు కదండి మన దగ్గర వర్క్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళకి కొంత అమౌంట్ ఒక టూ థౌజండ్ రూపీస్ త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ ఇంక్రిమెంట్ ఇస్తే చాలా వాళ్ళకి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోతారు ఆ ఇయర్ మొత్తం కూడా అరే నాకు చాలా మంచి అమౌంట్ వస్తుందని చెప్పి అంటే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ థర్టీ థౌసండ్ సంపాదించే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు నెలకు నువ్వు పది లక్షలు పదిహేను లక్షల కోటి రూపాయలు పది కోట్లు ఐదు కోట్లు సంపాదించే ఆనందం లేవంటే మీనింగ్ ఏంటి డబ్బుకి ఆనందానికి అసలు రిలేషన్షిప్ లేదు గుర్తుపెట్టు అండ్ ఈ పాయింట్ నేను సంపాదించిన తర్వాత చెప్తాను సంపాదించక ముందు చెప్పట్లేదు అదే గట్ సో ఆనందానికి డబ్బుకి సంబంధం ఏ పని చేసినా సిన్సియర్గా చేయండి ఖచ్చితంగా లైఫ్లో పైకి వస్తారు అండ్ మీ చుట్టూ గుంట నకలు చాలామంది ఉంటారు మిమ్మల్ని పడేయాలని మీరు ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవుతారు మీరు ఫెయిల్ అయితే సానుభూతి చూపడానికి చాలామంది ఉంటారు ఖచ్చితంగా ఉంటారు వందలో ఐదు అరుగురు వాళ్ళే ఉంటారు ఒక నలుగురే జెన్యున్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు అందరూ తొంభై పర్సెంట్ ఉంటారని చెప్పాను కానీ సగం మ
all the very best have a nice time